Now, another topic within this unit is shadowing, right? Shadowing, we have discussed a lot of what is shadowing, what is shadowing, right? पहले हमने जब मॉड्यूल यूज किया था तभी भी हमने वो कीवर्ड डिस्कस किया था क्लास जब हमने देखा तभी भी हमने वो कीवर्ड डिस्कस किया था ओके नाउ एक्चुअल हम देखते हैं विथ थियोरी एंड स्मॉल एग्जांपल के ऑब्वियसली जो मैंने यहां पे स्लाइड के ऊपर ही लिखा है राइट right? कि हम शेडोइंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडोइंग राइट सो यूजर हमें पता है कि ऑब्वियसली मॉड्यूल्स है क्लास है स्ट्रक्चर है उसके अंदर एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके नेम सेम हो सकते हैं बट अगर वो डिफरेंट स्कोप में हो तो मतलब फॉर एग्जांपल आई नाम आई नेम का वेरिएबल है राइट right? वो मॉड्यूल के अंदर भी है क्लास के अंदर भी है स्ट्रक्चर के अंदर भी है इट इज पॉसिबल कि हम i वेरिएबल को तीनों के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं बिकॉज वो पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप वही रहेगा मतलब हमने अगर मॉड्यूल के अंदर i वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप वो मॉड्यूल तक ही रहेगा क्लास के अंदर मैंने i वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप वही रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने i वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप वही रहेगा राइट इन शॉर्ट वेन वी हैव टू सर्च एलिमेंट्स कि जो सेम नेम में है बट विथ डिफरेंट कोड या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से डिफरेंट स्कोप राइट तो जब भी हम पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करना चाहेंगे तो कंपाइलर किसे सिलेक्ट करेगा कंपाइलर जो नेरोवर स्कोप के अंदर जो वेरिएबल होगा उसे वो सिलेक्ट करेगा आप नेरोवर स्कोप भी कह सकते हो या फिर क्लोजर स्कोप भी कह सकते हो वहां पे राइट right? वो पर्टिकुलर वेरिएबल को सिलेक्ट करके उसे वो यूज करेगा सो दैट इज द मीनिंग ऑफ शेडोइंग अगेन आई रिपीट दैट इज द मीनिंग ऑफ शेडोइंग कि जो भी क्लोजर स्कोप के अंदर एलिमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा दो सारे डिफरेंट स्कोप के अंदर सेम नेम के एलिमेंट्स है लेकिन जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर किसे सिलेक्ट करेगा जो सबसे क्लोजर स्कोप में एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सिलेक्ट होगा एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज शेडोइंग राइट ओके फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है ऑब्वियसली राइट right? जिसके अंदर हमने पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज वी ए आर वन अब वही मॉड्यूल के अंदर प्रोसीजर है राइट right? एंड उसके अंदर मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है वी ए आर वन अगेन आई रिपीट एक मॉड्यूल है राइट right? वो मॉड्यूल के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल है मॉड्यूल एम वन राइट उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज वी ए आर वन अब यही मॉड्यूल के अंदर मैंने एक प्रोसीजर बनाई है और ये प्रोसीजर के अंदर एक वेरिएबल है वी ए आर वन ये एंड प्रोसीजर यहाँ पे प्रोसीजर एंड हो जाती है एंड दिस इज एंड मॉड्यूल जो मॉड्यूल यहाँ पे एंड होगा राइट ओके सो मॉड्यूल एम वन है उसके अंदर वी ए आर वन पब्लिक वेरिएबल है प्रोसीजर है प्रोसीजर के अंदर हमने वी ए आर वन वेरिएबल डिफाइन किया है नाउ जब भी हम प्रोसीजर के अंदर ये वी ए आर वन वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो ये प्रोसीजर के अंदर पहले ढूंढने जाएगा राइट right? कंपाइलर कहाँ पे वो ढूंढने जाएगा कंपाइलर विल फर्स्ट फाइंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द क्लोजर स्कोप और प्रोसीजर के अंदर अगर हम वी ए आर वन फाइंड करना कहते uh, करने के लिए कहते हैं कंपाइलर को तो वो पहले प्रोसीजर के अंदर ही वो फाइंड करेगा कि यहाँ पे कोई वी ए आर वन डिक्लेयर किया है अगर वो पर्टिकुलर क्लोजर स्कोप के अंदर वी ए आर वन मिल जाता है तो वो वही वी ए आर वन को रेफरेंस करेगा राइट right? लेकिन अगर वहां पे नहीं मिलता है तो वो फिर आउटसाइड ऑफ प्रोसीजर फाइंड करने जाएगा एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली एम वन के अंदर उसे पब्लिक वेरिएबल है वी ए आर वन तो उसे मिलेगा एंड इट विल एक्सिक्यूट दैट थिंग राइट सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि कैसे वो क्लोजर स्कोप को यूज करेगा सो so, 
प्रोसीजर लेवल वी ए आर वन जो वेरिएबल है इट विल शेडोज द मॉड्यूल लेवल वी ए आर वन वेरिएबल अगेन आई रिपीट प्रोसीजर लेवल पे जो वी ए आर वन वेरिएबल है वो मॉड्यूल लेवल पे जो वी ए आर वन वेरिएबल है उसे शेडो कर देगा राइट right? सो so, ये तो हमने मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल देखा सेम इज पॉसिबल इन क्लासेज ऑल्सो कि अगर हमने डिराइव क्लास में बेस क्लास के एलिमेंट्स को रीडिफाइन किया है सो so ऑब्वियसली जो रीडिफाइंड एलिमेंट्स होंगे दे विल शेडो ओरिजिनल एलिमेंट्स अगेन आई रिपीट अगर हमने डिराइव क्लास में बेस क्लास के एलिमेंट्स को रीडिफाइन किया है देन वो जो रीडिफाइंड एलिमेंट्स होंगे दे विल शेडो ओरिजिनल एलिमेंट्स मतलब अगर हम शेडो एलिमेंट को एक्सेस करेंगे डिराइव क्लास में और हम अगर उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम मी कीवर्ड का यूज करके उसे क्वालिफाई कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि मी कीवर्ड का मीनिंग होता है दट इज ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास राइट सो अगर हमें डिराइव क्लास के अंदर जो शेडो किए हुए एलिमेंट्स है राइट right? कि जो हमने बेस क्लास के एलिमेंट्स को शेडो किया है तो वहां पे हमें मी क्लास का यूज कर सॉरी मी कीवर्ड का यूज करना है लेकिन अगर मुझे बेस क्लास के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वहां पे मैं माई बेस क्वालिफाइंग कीवर्ड यूज करूंगी अगेन आई रिपीट अगर मुझे डिराइव क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं वहां पे मी की का यूज करूंगी लेकिन अगर मुझे बेस क्लास के वही शेडो किए हुए एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं वहां पे माय बेस कीवर्ड का यूज करके वो एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ मीन्स विद द हेल्प ऑफ माय बेस कीवर्ड मैं एक्सप्लिजिटली कह रही हूं कि मुझे बेस क्लास का ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है कि जो शेडो हुआ है राइट ओके सो अगर मुझे शेडो एलिमेंट क्रिएट करना है then i will use shadows keyword right shadows and after that i will write the name of the element ke jiska use karke main shadowing implement kar sakti hu right so maine yahan pe ek chhota sa example likha hai for example class class 1 uske andar maine ek public variable declare kiya hai which is name of string data type uske andar value assign ki hai vb.net ये क्लास वन को मैंने क्लास टू के अंदर इनहेरिट किया राइट दट इज क्लास क्लास टू इनहेरिट क्लास वन एंड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन की है ऑफ सेम नेम सी यहाँ पे मैंने जो नेम फिर डिफाइन की थी इन क्लास वन सो ये पर्टिकुलर क्लास टू के अंदर मैंने नेम प्रॉपर्टी डिफाइन की है ऑब्वियसली दोनों का नेम सेम है राइट right? तो मुझे यहाँ पे शेडोज की का यूज करना पड़ेगा राइट सो आफ्टर दैट प्रॉपर्टी है रीड ओनली प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ गेट प्रोसीजर हम लिखेंगे सो so, ये प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहां पे लिखा है गेट रिटर्न बीबी डॉट नेट राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ के हम कैसे सेम नेम यूज कर सकते हैं बट इन डिफरेंट स्कोप और अगर हमें एक्सप्लेजिटली कहना है कि यहाँ पे शेडोइंग इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हम शेडोज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं राइट ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक दैट इज शेडोइंग राइट ओके